விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட வேளவனுக்கு வாங்க வேளவனில் மட்டும்தான் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் வேளவனுக்கு வந்தா உங்க பணம் மிச்சம் மனசு மிச்சம் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ரம் நடிக்கும் லால் சலாம் பிப்ரவரி ஒன்பது முதல் திரையரங்குகளில் Uh, you know already recently uh, vijay dalpati gar announced one uh, party and how do you feel because you worked with him namba and uh, what is your feeling on that time i mean uh, when i uh, we know this it's been it's like yeah, i it's, think it's been uh, uh, but officially it's been came cooking uh, for the yeah, last one and a half two yeah, years or three yeah. years because we mm. kind of but the moment we got the official mm-hmm. and it, uh, i'm sure uh, there would be uh, a hmm. uh, lot of uh, uh, like you know the changes in the elections now hmm. so let's see even i am an audience hmm. so hmm. Uh, so you seeing how you feel about it so yeah. i guess it's his own choice and i think hmm. it's has been in his head for a very long time and hmm. predominantly he has done films for the people hmm. which reflects his political view i guess so hmm. so i'm so much uh, looking forward is there any chances to go with him in me in, uh, uh, bro right now i'm concentrating on my career okay. so i mean so, are you interested for the politics in in future so, i don't know right now i'm more interested to do hmm. animation films 3d films acha acha and i'm i'm very passionate about films and uh, hmm. uh, that's why i i don't do much of commercial films hmm. so i do comedy films or i do hmm. some uh, but when i get this kind of opportunities so i i tend to give more uh, inclined to this kind of passion and i think politics is t- right now is not my cup of tea right mm-hmm. now the politics which i'm facing in cinemas mm-hmm. that itself is enough for me mm-hmm. and uh, i'm very happy to uh, watch news channels mm-hmm. vijay the actor being the talapathi the actor na miss panna porom gara maari nare per pesiittu irukanga solluvum seiranga or side la undey avaru avaru பொது பணிக்கு வந்துட்டாலுமே அந்த விஷயம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும் அதையும் எதிர்பார்க்குற நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க லைக் வந்து அவரை ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியாமல் போகுமே இதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த தாட் இருக்குது ஒரு ஒரு லைக் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக ஒரு ஃபேனாக நீங்கள் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை எனக்குமே அது இருக்குது தாட் இருக்குது இருக்குது ஏன்னா அவங்க நேற்று அந்த அறிக்கையிலே சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கமிட்மெண்ட்ஸை முடிச்சுட்டு முழு நேர அரசியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ஏன்னா நம்ம சரி நான் குழந்தை ரஜினி சார் எப்படி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி விஜயனா வந்து விஜயனாவுக்கும் எனக்கும் ஒம்பது வருஷம் வித்தியாசம் அவர் வந்து நான் இருபது வயசு பத்தொம்பது வயசு நடிக்க வந்தார் அப்போ எனக்கு வந்து பத்து வயசு ஸோ நானும் அவரை பார்த்தே தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் ஸ்க்ரீனில் இன்னொன்னு ஒரு பிரேக்கே இல்லை அவர் வந்து எப்போவுமே வந்து சினிமாவில் வந்து படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்குமே தோணும் இல்லை ஐயோ அப்படின்றது அந்த ஃபீல் கண்டிப்பாக இருக்குது பட் அவரோட அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃபுக்கு அவர் போகிறாரு அவரோட மக்கள் பணி அதுக்கு போகும்போது அவர் வந்து பெருசாக ஜெயிக்கணும் அவர் அவருக்கு அண்ணாவுக்கு பெஸ்ட் விஷஸ் ஏன்னா பீக்கில் இருக்காங்க இப்போது இதை தூக்கி இந்த பொண்ணு வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு வந்து அவர் அவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்து வராங்க அப்படின்னும் போது அவர் நினைக்கிற இடத்த தொடணும் அப்படின்னு நான் கடவுள் வேண்டிக்கிறேன் ரைட் நம்ம எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும் லைக் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த அந்த ஸ்டாருடைய ரூட் மேப்பில் தான் வந்து நம்ம என்றைக்காவது நம்ம வந்து பெரிய படங்கள் அடிச்சிட முடியாதா பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் நமக்கு இருந்ததாதா நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிற கதைகள்லாம் மக்கள் ஆதரவு தந்துடுவாங்க தந்துட மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான கண்ணோட்டத்தில் வரும் ஆனால் இங்கே சினிமாலேயே வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் வராங்கன்னா அது ஒரு பத்து பேருக்கு தான் அந்த விஷயம் நடக்குது இல்லை அது ஒரு ஒரு பத்து பேருக்கு தான் அந்த விஷயம் அதை தேடி போகுது அவங்களுக்கு தான் அது நடக்குது இப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்பிள் வந்து இன்னும் எஃபர்ட் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை நம்பிக்கையில் தான் வந்து ஓடிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து சோர்ந்து போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய நேரங்களில் இருக்கும் அப்போ என்ன ஃபியூல் இருக்கும் லைக் வந்து நீங்கள் ஓடுங்க ஓடுங்க அந்த பத்தில் ஒரு பதினொன்று நாளாக ஒரு ஆளாக நான் வந்துடுவேன் அப்படிங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நம் இப்போ நான் பண்ணலன்னு வைங்களேன் பண்ணல நான் சோர்ந்து உட்காந்துட்டேன்னா இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமோனு யோசிச்சிடக்கூடாது அது ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று எனக்கு ரெண்டு பசங்கள் இருக்காங்க நான் அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் மற்றவங்கள விட்டுருங்க அவனுக்கு வந்து நான் எங்கள் அப்பா வந்து தோத்தானோ ஜெயித்தானோ அதை நான் போராடிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் மேலேயும் இல்லை அது நம்ம என் பையனுக்கு நான் அதுதான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் மோர் தென் எனி திங் ஸோ இது ரெண்டு தான் என்ன எனக்கு வந்து மேஜராக எனக்கு தோன்றுறது நான் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் என்னை என்னை பார்த்து எவனா ஒருத்தன் 
பண்ண மாட்டானா ஒருத்தம் ஓட மாட்டானா அது 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 எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அது இன்னொன்று நான் இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளாகவும் பார்க்கல விடுது என்னன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நான் என்ன வேணாலும் பண்ணல எனக்கு வந்து காட்ஸ் கிரேஸ் ஒரு நல்ல ஃபினான்ஷியலாகவும் கொஞ்சம் சஸ் மீனிங் சஸ்டெயின் பண்ணுற அளவுக்கு தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளோட பெட்டராக டேலண்டடாக இருக்கிறவங்க நம்மளோட நல்லா இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் பல பேர் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி சூழ்நிலை நல்ல முடியாமல் ஊருக்கு போனவங்க ஆயிரம் லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் பண் இது ஒரு நாள் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கோன்றதே நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் நான் அதை பெரிய கஷ்டமெல்லாம் பார்க்கல ஏன்னா ஏன்னா கஷ்டப்படுற அளவுக்கு நான் அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் எங்கள் என்னை யாருமே வச்சுக்கிட்டது இல்லை ஓகே ஸோ நான் அப்படி தான் பார்க்க இது ஸோ என்னோட டார்கெட் வந்து என்ன பார்த்து யாராவது ஒரு ரெண்டு பேர் பண்ண மாட்டாங்கன்னா நம்ம போகிற இது ஒன்றும் பெரிய இது கஷ்டம் இல்லையா இது நம்ம பிரதர் இது இருக்கணும் பிரதர் உள்ளே உள்ளே இருக்கணும் அவ்வளோதான் அது நடக்கும் இல்லை நடக்கலனாலும் பரவாயில்ல நான் நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டேன்ற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் இல்லை வெரி ட்ரூ நான் ஏன் அதை கேட்டேன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த ஒரு ஜெயிச்சவங்க அதாவது ரொம்ப பெருசாக பெருசானவங்களை பற்றி நம்ம பேசி பேசுவோம் ஆனால் இப்போ அந்த ஒரு ப்ராசஸில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கோம் இல்லை லைக் வந்து இப்போ நம்ம நம்மளும் அந்த ரூட் மேப்புக்கு தான் போகிறோம் பட் இருந்தாலும் வந்து நம்மளும் ட்ரை பண்ணுறோம் எஃபர்ட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த 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 செட் ஆஃப் பீப்புள் பற்றி பேசுறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரில்லியண்ட்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இப்போ ரீசெண்டாக படித்தது என்ன அப்படின்னா கே வில்லியம்சன் வந்து அவர் நிறையா அவருடைய கண்ட்ரிக்கு நிறையா அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு பட் இருந்தாலும் ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸ்னு வந்துட்டா அவங்க டீம் வந்து அவங்களால பெருசாக வந்து கப்பு அடிக்க முடியறது இல்லை அவங்க ஒரு ரனர் அப்பா ஓல் அடி வந்து ஃபைனல் தோத்துட்டு போகிற ஒரு டீமாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த வில்லியம்சன் பற்றி எல்லாருமே பேசுவாங்க அவர் ஒரு டீம் அவர் எப்படி கொண்டு வந்தார் அவர் என்ன இன்டென்ட்டில் விளாண்டாரு அவர் என்ன இடத்துல வந்து இப்போ வந்திருக்காரு அந்த ஃபைனல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நான் இப்போ பேசுகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் வில்லியம்சன் பற்றி சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன் அவர் ஒரு ரொம்ப காமான ஒரு கேரக்டர் தான் எக்ஸாக்ட்லி ஆனால் அதனால தான் அவரை பற்றி ரொம்ப லேட்டாக பேசுனாங்க நீங்க அவர் எக்ஸா எக்ஸிபிரண்டா எதுவுமே பண்ண மாட்டார் ஒரு கத்துறதோ எதுவுமே இல்லை பாட்டுக்கு இருப்பாரு அதனால வந்து அவங்களோட கேரக்டர் ரொம்ப அதெல்லாம் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எப்பவுமே லேட்டா தான் புரியும் பட் அவங்களுடைய என்ன அப்படிங்கறத பின்னால நீங்க வந்து பிரண்டன் மெக்கலம் கெயின் வில்லியம்சன் இல்லாமல் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட்டே கிடையாது ஃபிளமிங்க்கு அப்புறம் நீங்க ஃபிளமிங்கும் பாருங்க ரொம்ப காமான தோனி பாருங்க ஒரு காமான ஆள் ஸோ It depends on. <laughs> right. நீ ஆக்சுவலாக சொன்ன பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம பிரிகாந்த் உள்ள வரும்போது அவர் ஒரு பக்ரீத் பண்ணால் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லாட்டி அவர் ஏதாவது ஒரு புது முயற்சிகள் நம்ம எடுத்து வச்சாங்கன்னா வந்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் இப்போ ஒரு ரஜினி சார் மாதிரியான ஒரு பெரிய ஸ்டார் கூட சேர்ந்து நடிக்கும் போது இப்போ இண்டஸ்ட்ரி இப்போ அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு இல்லை இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டார் கீழே நம்ம நடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ இருந்தாலுமே இன்றைக்கி வந்து அது வந்து எல்லா ஆக்டர்ஸும் முன்னாடி வந்து பண்ணுறாங்கிறது ஒரு தனி சந்தோஷம்தான் சார் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசும்போது என்ன விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட சொன்னார் பிகாஸ் ஏன்னா விஷ்ணு விஷால் பிரதரே சொன்னார் நான் ஒரு ஸ்டைலை தேடிட்டுருக்கேன் சார் எனக்கு இன்னும் ஒன்று நடக்க மாட்டேங்குது ஐ மீன் எனக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்டைல் அமைய மாட்டேங்குது அது வந்து தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு விஷயம் அவர் சொல்லிட்டு போனார் அந்த மாதிரி உங்கள்ட்ட ஏதாவது சொன்னார் என்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற சான்ஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கலாம் அவர் பேசி 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 அப்சர்வ் பண்ணுறது பேசி பேசி நான் கேட்பேன் என்ன சார் என்ன அவர் எனக்கு சார்கிட்ட ஃபஸ்ட் நான் இந்த பாயிண்ட் முடிச்சிடுறேன் சார் என்கிட்ட வந்து கடை ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு சரி அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி ஸ்டேஜ்லேயும் சொன்னாங்க நீ ரொம்ப நல்ல ஆக்டர் அப்படின்னாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க ரொம்ப நல்ல ஆக்டர் நீங்கள் அப்படின்னாங்க ஸ்டேஜ்லேயும் அன்றைக்கி சொன்னார் இஸ் எ வெரி வெரி குட் ஆக்டர் அந்த படம் வந்து அப்புறம் லைஃப் மாறும் நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட வேளவனுக்கு வாங்க வேளவனில் மட்டும்தான் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் வேளவனுக்கு வந்தால் உங்கள் பணம் மிச்சம் மனசு மெச்சும் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ரம் நடிக்கும் லால் சலாம் பிப்ரவரி ஒன்பது முதல